పాజిటివిటిజం ప్రేక్షకులకి హృదయపూర్వక స్వాగతం నేను మీ శ్రీకాంత్ కుమార్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్స్లో కొలంబోలో జరిగినటువంటి రెండు మూడు ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు గోరాగారి జీవితంలో ప్రధాన భూమిక ఎలా పోషించాయో మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయన కొలంబో నుంచి కాకినాడకు వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఈ ఎపిసోడ్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మతంపై తిరుగుబాటు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది జూన్ మాసాంతానికి గోరాగారు కొలంబో నుంచి కాకినాడ వచ్చారు తమ కుమారుడు తిరిగి తమ వద్దకే వచ్చినందుకు తల్లిదండ్రులు తమ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థి ఇప్పుడు ఆచార్యునిగా వచ్చినందుకు ప్రిన్సిపాల్ కాలేజీ అధికారులు సంతోషించారు గోరాయే కాకుండా జర్మనీలో వృక్షశాస్త్రంలో డాక్టరేట్ తీసుకున్న ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు కూడా ఆ సంవత్సరమే కాకినాడ కాలేజీకి రావటం జరిగింది ఇది కాకినాడ కాలేజీ గర్వించదగిన విషయం వృక్షశాస్త్రంలో మొట్టమొదట ఎంఏ పట్టా తీసుకున్న ఆంధ్రులు బందరు జాతీయ కళాశాల వ్యవస్థాపకులు కీర్తిశేషులు శ్రీ కోపల్లె హనుమంతరావు గారు శ్రీ హనుమంతరావు గారు తర్వాత సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అనంతరం వృక్షశాస్త్రంలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన ఆంధ్రులు ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారు మరియు గోరాగారు హనుమంతరావు గారు గోరాగారు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కళాశాలలో చదివి ఎంఏ పట్టా తీసుకోగా లక్ష్మణరావు గారు ఇంగ్లాండ్లోని ఎడింబరో విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఏ పట్టా పుచ్చుకున్న తర్వాత జర్మనీలోని ట్యూబింగన్ విశ్వవిద్యాలయంలో నుంచి డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు వృక్షశాస్త్రంలో డాక్టరేట్ తీసుకున్న తొలి ఆంధ్రులు ఉప్పల లక్ష్మణరావు గారి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలోనే శ్రీ కోపల్లె హనుమంతరావు గారు మరణించడం చేత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నాటికి వృక్షశాస్త్రంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి పట్టం పొందిన ఆంధ్రులు లక్ష్మణరావు గోరాగారి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం అంతటికీ మొట్టమొదటగా బిఏ వృక్షశాస్త్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కాకినాడ కాలేజీలోనే ప్రారంభించారు అలాంటప్పుడు లక్ష్మణరావు గోర ఇద్దరు రాగలగటం గర్వకారణం కదా వృక్షశాస్త్ర శాఖకు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అంటారు కదా అది చేస్తామని గోరాగారికి మాట ఇచ్చి తీసుకొచ్చారు అయితే తనకంటే గోరాగారి కంటే ఉప్ప లక్ష్మణరావు గారు వయసులో పెద్దవారు అవటం యోగ్యతలోనూ అధికులైన వారు కావడంతో ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ చేస్తామంటే గోరాగారు ఎంతో ఆనందంగా అంగీకరించి ఆయనతో కలిసి పనిచేయడానికి సంతోషంగా ఆయన స్వీకరించారు లక్ష్మణరావు గోర ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ముల వల్ల కలిసిపోయి విద్యార్థులకు ఆదర్శమూర్తులైనారు వీరిద్దరికీ అప్పుడు విద్యార్థిగా ఉండిన గూడూరు వెంకటాచలం గారి మాటల్లో పిఠాపురం రాజావారి కళాశాల బోటనీ ల్యాబొరేటరీ విప్లవ భావాలకు ఒక నారుమడి అయిపోయింది ఆ నారుమడిలోని మొక్కల ఆలన పాలన డాక్టర్ లక్ష్మణరావు శ్రీ గోరాగా చూస్తూ విజ్ఞానానికి సంఘానికి ఈ మొక్కలు సహాయంగా ఉండాలని ఎంతో జాగ్రత్త వహించి పెంచారు ఆ మొక్కలే నేడు ఆంధ్రదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో పెరిగి వృక్షాలయ్యి విస్తరించి స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రజలందరిలో వచ్చి నూతన భావ విప్లవానికి పట్టుగొమ్మలైనాయి అని శ్రీ గోరాగారి షష్ఠిపూర్తి అభినందన సంచికలో రాయటం జరిగింది డాక్టర్ లక్ష్మణరావు గారు కాకినాడ కాలేజీలో ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉండి తర్వాత అలీఘర్ విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో గోరాగారు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అయ్యారు ఇక్కడ కాకినాడకు రాగానే గోరా గారు తల్లిదండ్రులతోనే ఉండసాగారు ఎందుకంటే అప్పటికే సుబ్బారావు గారు కాకినాడకు వచ్చేసారు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకున్నాం ఆయన అప్పటికే ఎవరు సుబ్బారావు గారు రిటైర్ అయ్యి పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారు ఆయన తన కుమారుడు చదువుకొని ఉద్యోగంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అంతకంతకు మత సాంప్రదాయాలను కులకట్టుబాట్లను సడలిస్తున్నాడని సుబ్బారావు గారికి కష్టం కలిగింది తిరిగి తన కుమారుని దారికి తీసుకురావాలని అనుకున్నారు అంతకు ముందు మూడు సంవత్సరాల నుంచి గోరా జంధ్యమును తండ్రి వద్దకు వచ్చినప్పుడు వేసుకోవడం లేనప్పుడు తీసివేయడం జరుగుతూ వస్తోంది ఆ విషయం సుబ్బారావు గారికి తెలుసు గోరాగారు కాకినాడ వచ్చిన రెండు నెలలకే ఆగస్టులో ఆ సంవత్సరం శ్రావణ పౌర్ణమి వచ్చింది శ్రావణ పౌర్ణమి అంటే కొత్త జంధ్యాలు వేసుకోవడం ఆచారం అందుచేతనే శ్రావణ పౌర్ణమిని జంధ్యాల పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే సుబ్బారావు గారు ఆనాడు ఒక కొత్త జంధ్యం ఒకటి స్వహస్తాలతో పేని గోరాగారిని పిలిచి అది ఆయనకి ఇస్తూ నేను నీకు నాలుగు రోజులు వైభవంగా ఉడుగు చేయించి యజ్ఞోపవీతం వేశాను ఈ మధ్య కొంతకాలంగా నువ్వు దాన్ని తీసివేస్తూ వస్తున్నావు ఇప్పుడు నేను నా స్వహస్తాలతో దీనిని ఇస్తున్నాను ఇక శాశ్వతంగా ఉంచుకో అన్నారు తండ్రి ఏడల తనకున్న గౌరవ భావానికి లోపల లేకుండానే తన భావాలను స్పష్టం చేయదలిచారు గోర నాన్నగారు మీరు చెప్పింది నిజమే మీరంటే నాకున్న భయభక్తుల కారణంగా మీ ఎదుట చందం వేసుకుంటూ తర్వాత తీసివేస్తూ వస్తున్నాను కానీ నాకు ఈ కులతత్వం మీద వర్ణ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం పోయింది జంధ్యం కుల చిహ్నమే అందుచేత నేటి నుంచి పూర్తిగా జంధ్యం మానవే దలుచుకున్నాను అన్నారు తన కుమారు నోటి వెంట ఈ మాటలు వినేసరికి సుబ్బారావు గారికి ఆకాశం విరిగి మీద పడినట్టయింది ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు చివరికి సరే నువ్వు నా పంక్తిని కూర్చొని భోజనం చేయటానికి వీల్లేదు ఇక నేను నీ మొహం చూడను అవతలికి పో అన్నారు ఒక తండ్రికి కొడుకుకు మధ్య జరిగినటువంటి సంఘటన ఏ కొడుకు హృదయాన్నైనా చాలా గాయపరుస్తుంది 
ఏ తండ్రి హృదయానికైనా చాలా వేదనను మిగులుస్తుంది ఎందుకంటే తండ్రి ఎప్పుడు తన అడుగుజాడల్లో కొడుకు నడవాలని కోరుకుంటాడు కొడుకు కొత్తగా జీవితాన్ని ఆరంభించి చాలా కొత్తగా నవనాగరిక సమాజాన్ని తన దృష్టి కోణం నుంచి చూస్తూ వస్తున్నాడు ఈ రెండు మానసిక పరివర్తన కలిగినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు తండ్రి కొడుకులు అయినప్పుడు ఒక తండ్రి యొక్క కొడుకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక సంఘర్షణ మానసిక సంఘర్షణ త్వరా గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటన చాలా మందికి తెలుసు అప్పుడు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి గోరగారి జీవితం గురించి పూర్తిగా తెలుసు చాలా అవగాహన ఉంది వాళ్ళలో సినిమా రచయితలు పరిచూరి సోదరులు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే పరిచూరి సోదరులు ఈ సంఘటనని యథాతథంగా వీళ్ళ అగ్నిపుత్రుడు అనే సినిమాలో వీళ్ళు చొప్పించారు అక్నేని నాగేశ్వరరావు గారు నాగార్జున గారు నిజ జీవితంలో వాళ్ళు సొంత తండ్రి కొడుకులు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ సీన్ చాలా అద్భుతమైన సీన్ అంటే పాత్రలు అవి కాదు అక్కడ పూర్తిగా వేరే పాత్రలు అవి కానీ నాగార్జున వచ్చేసి విప్లవ భావాలతో తన జీవితంలో అతను ప్రయాణం చేస్తే అతను ఏం చేస్తాడంటే జంధ్యం వేసుకోవడం మానేస్తాడు అది చూస్తాడు నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పటిదాకా కాలేజీలో ఉంటాడు వచ్చి నీ యజ్ఞోపవేతం ఏమైందని అడుగుతాడు నేను తీసేసాను అంటాడు నాగార్జున ఎందుకు తీసేసావు అంటే నాగార్జున నాకు వీటి మీద ఈ ఆచార వ్యవహారాల మీద నాకు నమ్మకం లేదంటాడు అయితే నువ్వు నా ఇంట్లో ఉండడానికి వీలు లేదు నువ్వు వెళ్ళిపో అంటాడు నాగేశ్వర గారు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఆ సీన్ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు అనుకోండి అది వేరే విషయం కానీ ఆ సీన్ మాత్రం చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సీను చూసిన తర్వాత ఇది ఎక్కడో జరుగుంటుంది ఖచ్చితంగా జరిగిన సన్నివేశాన్ని తీసుకొచ్చి పరిచురు బ్రదర్స్ ఈ సినిమాలో చొప్పించుంటారని అనుకున్నాం అప్పట్లో ఆ తర్వాత గోరా గారి జీవితం ముఖ్యంగా మనం తెలుసు కదా గోరా నాస్తికుని జీవితం దీని గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పాజిటివ్ ఎథిజం ప్రేక్షకులకి తెలియజేయడం జరుగుతోంది దీంట్లో ఈ సంఘటన చదివిన తర్వాత అనిపించింది నిజ జీవితంలో గోరా గారి జీవితంలో సుబ్బారావు గారికి గోరా గారికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనని పరిచురి బ్రదర్స్ ఆ సినిమాలో వాళ్ళు చొప్పి జరిగిందని చెప్పేసి ఒక్కసారిగా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పేటప్పటికి ఆ రోజు సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి రాగానే గోరా గారు భార్యని పిల్లల్ని తీసుకుని ఆయన ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కట్టుబాటలతో ఇక్కడ గోరా గారి జీవితంలో ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే తండ్రి తనని ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పాడో అప్పుడు ఆయనలోని విప్లవకారుడు సంఘ సంస్కర్త మేల్కొన్నాడు సమాజంలో సమానత్వాన్ని స్వాతంత్రాన్ని విజ్ఞానాన్ని నీతిని న్యాయాన్ని పెంపొందించాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి సాంఘిక వెలి తప్పలేదు సోక్రటీస్కి విషమించి చంపారు క్రీస్తుకు సిలువ వేశారు బ్రూనోని మంటలకు ఆహుతి చేశారు అబ్రహాం లింకన్ని పిస్తోల్తో కాల్చారు అయినా ప్రగతి పదం పురోగమించక తప్పలేదు వ్యతిరేకతలు విప్లవకారులకు బలం కలిగిస్తాయి వెలి సంస్కర్తలను సంకుచిత పరిధి నుండి దూరం చేసిన విశాల మానవ సమాజానికి చేరువుగా చేస్తుంది ఎందుకంటే మార్పులు సంభవించేటప్పుడు నవీన సమాజంలో కొత్త కొత్త మార్పులు వస్తున్నప్పుడు మొదట మార్పు ఏమవుతుందంటే వ్యతిరేకించబడుతుంది ఆ తర్వాత ఆలోచించబడుతుంది చివరికి అంగీకరించబడుతుంది మార్పుకున్నటువంటి గొప్ప లక్షణం అది అది జీవలక్షణం అప్పటికి మనోరమ వయస్సు ఆరు వారాలు జూలైలోనే పుట్టింది ఆనాటి సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి ఇంటికి రాగానే భార్యని పసిబిడ్డని వెంట తీసుకుని కట్టుబట్టలతో ఇంటిలో నుంచి వీధిలోకి నడిచారు గోరా గోరా గారి తల్లి విలవిలా ఏడ్చింది ఎవరు రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారు ఒకటి రెండు రోజులు గోరా తన స్నేహితుని ఇంట ఉండి ఈలోగా ఇల్లు అద్దెకి తీసుకున్నారు ఉద్యోగంలో ఉంటూ ఆర్థికంగా స్వతంత్రుడు కావడం చేత ఈ సాంఘిక వెలి గోరా గారిని ఏమీ చేయలేకపోయింది తనను వెలిపెట్టిన తండ్రిపై గోరాకి ఏమీ ద్వేషం లేదు ఆనాటి సమాజం అది అప్పుడప్పుడు తాను వెళ్ళి తలిం చూసి వచ్చేవారు తండ్రి రిటైర్ అయిపోయారు కనుక వారికి ప్రతి నెల కొంత ఆర్థిక సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఏది ఏమైనా ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా తాను ఇంటికి ఎంత సహాయం అయితే చేయాలని అనుకున్నారో గోరా గారు వెళ్ళి ఆ సహాయం చేసేవారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇంటి నుంచి బయటికి వచ్చిన వెంటనే గోరా గారు చేసిన ఇంకో గొప్ప పని ఏంటంటే హరిజనవాడలోకి వెళ్ళి రాత్రి పాఠశాల ప్రారంభించి వయోజన విద్య గడపసాగారు అక్కడ గోరా గారి దృష్టిలో వయోజన విద్య అంటే అక్షరాస్యత నేర్పడం మాత్రమే కాదు ప్రధానంగా వయోజనల్ని రాజకీయంగా సాంఘికంగా వైజ్ఞానికంగా చైతన్యవంతులను చేయడం వారిని ఎంత చైతన్యవంతులను చేశారంటే ఆయన రాత్రిపూట ఒక గ్లోబు తీసుకొని సంచిలో గ్లోబు తర్వాత ప్రపంచ పటం భారతదేశ పటం ఈ పటాలన్నీ ఆ సంచిలో పెట్టుకొని ఒక లాంతరు తీసుకొని ఆ రోజు దినపత్రిక తీసుకొని గోరా గారు హరిజనవాడకు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఆ రోజు ఆ దినపత్రికలోని వార్తల్ని మొత్తం వారికి చదివి వినిపించి వాళ్ళని విజ్ఞానవంతులను చేసి వాళ్ళకు అక్షరాలని నేర్పించి వాళ్ళని ఆ పేపర్ చదివే స్థాయికి తీసుకువెళ్ళి ప్రపంచం అంటే ఇలా ఉంటుంది భారతదేశం ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ గ్లోబ్ చూపించి ఆ పటాలు చూపించి వాళ్ళని విజ్ఞానవంతుల్ని చేసి ఎందుకోసం ఎవరికోసం 
ఆయన హాయిగా ఆనందంగా కాలేజీలో ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ బాటని హాయిగా ఆయన ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఆయన జీతం ఆయనకు వస్తుంది హాయిగా చక్కగా బయటకు వచ్చి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నారు భార్య పిల్లలతో ఆయన కాలం గడపచ్చు కానీ ఎవరి కోసం ఎందుకోసం ఇంకా కొన్ని మార్పులు సంభవించాయి ఆయన జీవితంలో ఈలోగా దేశంలో రాజకీయ వాతావరణం తిరిగి మరొక సమరానికి సన్నద్ధం అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు కద్దరు ధరించి తర్వాత లెక్చరర్గా సూట్లు వేసిన గోరా గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో తిరిగి కద్దరు ధరించడం మొదలుపెట్టారు ఖాదీ పైజామా పొడుగు లాల్చివేయటం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉప్పు సత్యాగ్రహ సమర శంఖం గాంధీజీ పూరించారు కాకినాడలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే స్వయం సేవకులు చాలామంది ముందుకొచ్చారు వెనక నుండి విరాళాలు సేకరించి స్వయం సేవకుల కుటుంబాల యోగ క్షేమాలను విచారించే బాధ్యత కొందరు మీద వేసుకోవాల్సి వచ్చింది గోరా గారు కూడా ఈ పనికి పూనుకున్నారు తోటి అధ్యాపకులలోనూ మిత్రులలోనూ విరాళాలు వసూలు చేసి కాంగ్రెస్ నాయకులకు పంపుతూ ఉండేవారు ఉప్పు సత్యాగ్రహ సమయంలో పుట్టిన తన పెద్ద కుమారునికి జాతీయోద్యమ ప్రభావంతో ఆయన ఆ చిరస్మరణీయ ఘట్టానికి గుర్తుగా లవణం అని పేరు పెట్టారు గోరాగారు లవణం అంటే ఉప్పు తన మొట్టమొదటి కుమారుడు పెద్ద కుమారుడికి లవణం అని పేరు పెట్టుకున్నారు గోరాగారు మత సంప్రదాయాలను కులతత్వాలను తెంచుకొని ఇలా గోరా తాను నమ్మిన బాటలో పురోగమిస్తూనే ఉన్నారు అటు తండ్రికి మాత్రం తన కుమారుడి గురించి ఆలోచన ఆవేదన ఎక్కువయ్యాయి ఇలా తండ్రి కొడుకులు దూరం కావడం చాలామంది మిత్రులను కలవరు పెట్టింది తండ్రి అంటే అమిత గౌరవం గోరాకి కుమారుడు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ సుబ్బారావు గారికి తండ్రి కొడుకులను తిరిగి కలపాలని మిత్రులు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అభ్యుదయ భావాల దృష్ట్యా చూస్తే గోరా చేస్తున్నది తప్పనిలేదు సనాతన సాంప్రదాయాల రీత్యా ఆలోచిస్తే సుబ్బారావు గారి ఏడల సానుభూతి ఉంటుంది గోరా గారి ఫ్రెండ్ సుబ్బారావు గారి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయినటువంటి ఒక డాక్టర్ గారు సుబ్బారావు గారికి నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు అదేంటంటే గోరా గారిలాగా చాలామంది యువకులకి జంధ్యంలో నమ్మకం లేదు అయితే ఏవైనా కర్మకాండలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వేసుకోవటం లేనప్పుడు తీసేయడం చేస్తున్నారని అలా కాకుండా ధైర్యంగా గోరా జంధ్యం తీసేస్తాను నాకు దీని మీద నమ్మకం లేదని స్పష్టంగా చెప్పదలిచాడు కాబట్టి ఈ డాక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే సుబ్బారావు గారికి నచ్చ చెప్పారు గోరా ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలని ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఇది సుబ్బారావు గారిని కొంత ఆలోచింప చేసింది ఈలోపు ఒక స్వామీజీ గారు వచ్చారు కాకినాడికి ఈ స్వామీజీ దగ్గరికి సుబ్బారావు గారు వెళ్ళారు ఎందుకంటే మహాదేవ శంభోగా మన సుబ్బారావు గారు కూడా సుప్రసిద్ధులు కదా స్వాములు ఎవరైనా వచ్చినా పీఠాధిపతులు ఎవరైనా వచ్చినా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళని కలవడం అనేది ఈయనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి విషయాల్లో ఒకటి ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి పైగా తన జీవితంలో అరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆగకుండా శివరాత్రి చేశారు సుబ్బారావు గారు ఇలా స్వామీజీ గారు కాకినాడ రాగానే సుబ్బారావు గారు ఆ స్వామీజీ గారి దగ్గరికి ఈ విషయం చెప్పారు నా కుమారుడు గోర గోపరాజు రామచంద్రరావు ఇట్లా జన్యం తీసేశాడు స్వామి ఏం చేయమంటారని అడిగాడు అప్పుడు ఆ స్వామి చెప్పారు సుబ్బారావు కాలంతో పాటు మార్పు అనేది సహజాతి సహజంగా జరుగుతూ వస్తుంది అది ఎటువంటి మార్పు అంటే కాలం ఎల్లప్పుడూ ఒకే రీతిన ఉండదని ఎప్పటికప్పుడు యువతరం కాల ధర్మానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని కుమారుడు ఎలాంటి వాడైనా కుమారుని క్షమించి సహించుట తండ్రి ధర్మమని ఆ స్వాముల వారు తన అభిప్రాయాలను తెలిపారు ఈ విషయంలో గోరాగారి ధైర్యాన్ని తాను నమ్మింది ఆచరించి ఆయన సాహసాన్ని సహనాన్ని స్వాముల వారు హర్షించి నువ్వు పెద్దవాడివి గనుక సుబ్బారావు తిరిగి నీ కుమారుణ్ణి నువ్వే చేరదేయాలని బోధించారు అప్పుడు ఎవరి ధర్మాన్ని వారు నిర్వహించాలి అనే దృక్పథంతో ఆలోచించగా సుబ్బారావు గారిలో క్షమాదృష్టి ఏర్పడింది ఆయన తెలియకుండా ఆయనలో క్షమించే గుణం వచ్చేసింది సహజంగా విశాల హృదయాలు ఉదార స్వభావాలు జాతీయ భావాలు కలవారవడం చేత వెంటనే గోరాని తన వద్దకు రావాల్సిందిగా సుబ్బారావు గారు కబురు చేశారు ఆ విధంగా సుమారు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కలుసుకున్నారు ఈలోపు గోరా గారు ఏం చేశారు ఊరు బయట ఒక స్థలం కొని చిన్న పూరిపాక వేసుకొని నిరాడంబరంగా కాపురం ఉంటున్నారు ఆ స్థలంలో చుట్టూ చిన్న తోట కూడా పెంచారు అందుచేత సుబ్బారావు గారినే అంటే తన తండ్రి గారినే గోరా గారు ఈ పర్ణశాలకి ఈ కుటీరానికి వచ్చి ఇక్కడ ఉండవలసిందిగా కోరడం జరిగింది సుబ్బారావు గారు ఆ కుటీరానికి వెళ్ళి జీవిత పర్యంతం ఆయన మన గోరా గారితోనే కలిసి జీవించడం జరిగింది అక్కడ చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఈ తండ్రి కొడుకుల మధ్య జరిగాయి ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఏంటంటే సుహృద్భావపూర్వక వాతావరణంలో తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఆస్తిక నాస్తికత్వాల గురించి చర్చలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి ఆ కుటుంబంలో గోరా గారి విధవమైనత్త జోగమ్మ గారు అలాగే గోరా గారి తమ్ముడు సాంబశివరావు గారు కూడా అక్కడే ఆ కుటీరంలోనే ఉన్నారు గోరా గారు కాకినాడ వచ్చినప్పటి నుంచి నాస్తిక దృక్పథంతో ఒక పక్క అధ్యయనం చేస్తూ మరో పక్క మిత్రులతో నాస్తికత్వం గురించి చర్చలు జరుపుతూ ఉండేవారు దైవం అబద్ధం మానవ కల్పన కులాలు మతాలు తప్పు మానవులంతా సమానులు అనే అభిప్రాయం ఘోర నిత్య జీవితాచరణలో అడుగడుగునా కనపడుతూ ఉండేది 
ప్రతి రంగంలోనూ ఘోర ఆచరణ ఇతరుల కంటే ఎంతో భిన్నంగా ఉండి అందరినీ ఆకర్షించేది చాలామంది చాలా విషయాలు చెప్తారు చాలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ సమాజానికి అని చెప్తారు ఎంతో మంచి చేయాలని అనుకుంటారు కానీ చెప్పడం వేరు చేయటం వేరు ఇక్కడ గోరాగారు చెప్పడం మాత్రమే కాదు తాను చేయాలనుకుంటున్న దాన్ని నలుగురితో చర్చిస్తున్నారు చేయడానికి ఆయన ముందుకు మున్ముందుకే ఉద్యుక్తులు అవుతున్నారు గోరా కుటుంబం అప్పటికి చిన్నదగటం చేత తల్లిదండ్రులకు కొంత ఆర్థిక సహాయం చేసిన తన జీవితంలో ఇంకా మూడవ భాగమైన మిగిలేదు మొదటి నుంచి కూడా గోరా గారికి ఆస్తి సంపాదించాలి డబ్బు కూడా పెట్టాలనే కాంక్ష లేదు అన్ని విషయాల్లో వాళ్ళని ఆ విషయంలో కూడా సరస్వతి గారు పూర్తిగా గోరా గారికి సహకరించారు ప్రజా సమూహాలకు మేధా సంపదను అందిస్తే వారు తమ సమస్యలను తామే పరిష్కరించుకోగలరు అనే వివేకానందుని సూక్తి గోరా గారికి చాలా ప్రియమైనది అందుచేత వీలైనంత ఎక్కువగా విద్యార్థులకు సహాయపడాలని గోరా ఎప్పుడు విభులుతూ ఉండేవారు తన ఇంట్లో కొంతమంది విద్యార్థులకు భోజన సదుపాయం కల్పించారు అలాగే కాలేజీ జీతాలు పరీక్ష ఫీజు కట్టడంలోనేమి పుస్తకాలు కొనుక్కోవడంలోనేమి బేద విద్యార్థులకు సహాయపడుతూ ఉండేవారు ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన ఎంత నిరాడంబరులు అంటే గోరా గారు చాలా నిరాడంబరులు నిగర్వి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన జీవితాచరణలో నిరాడంబరత ప్రజాధనాన్ని అతి జాగ్రత్తగా వాడడం కనపడుతుంది అదేంటంటే యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఎన్నో కమిటీల్లో గోరా గారు మెంబర్గా ఉండేవారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కమిటీ సమావేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ క్లాసు మరి కొన్నిసార్లు సెకండ్ క్లాసు అలవెన్సెస్ ఇచ్చేవారు ట్రావెలింగ్ అలవెన్సెస్ కానీ గోరా గారు ఎప్పుడు రైల్లో ఇంటర్ క్లాస్లోనే ప్రయాణం చేసి ఆ ఇంటర్ క్లాస్ అలవెన్స్లే తీసుకునేవాడు ఇప్పుడైతే ఆ ఇంటర్ క్లాస్ని సెకండ్ ఏసీ వేసారు అప్పుడు థర్డ్ ఏసీ అనమాట అది అప్పుడు ఏసీ భోగిలు ఉండేవి కాదు అప్పుడు స్వాతంత్రం వచ్చే వరకు రైల్లో ఒకటవ రెండవ ఇంటర్ మూడవ తరగతులు ఉండేవి స్వాతంత్రానంతరం పాత ఒకటవ తరగతిని రద్దు చేసి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ రద్దు చేసి పాత సెకండ్ క్లాస్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏసీ గాను పాత ఇంటర్ క్లాస్ని ఇప్పుడు సెకండ్ ఏసీ గాను మార్చారు అంతే గోరా గారు అప్పుడు ఆ ఇంటర్ క్లాస్లో ఆయన ప్రయాణం చేసి ఆ ఇంటర్ క్లాస్ అలవెన్సెసే తీసుకునేవారు ఈయనతో పాటు సొంటి పురుషోత్తం గారు ఆయన వీళ్ళిద్దరూ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఖర్చు యూనివర్సిటీ డబ్బు అంటే ఆ ప్రజల డబ్బు విద్యార్థుల డబ్బు కాబట్టి మనం చాలా తక్కువగా వాటిని వినియోగించాలి అంటే ఇంత సామాజిక బాధ్యత అప్పటి ఆ జాతీయోద్యమ ప్రభావం వీళ్ళ మీద ఎంత ఉందంటే సామాజిక బాధ్యత ప్రజల పట్ల బాధ్యత అవగాహన ఇవన్నీ ఏర్పరచుకొని ఒక వ్యక్తి తన వ్యక్తిత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా తీర్చిదిద్దుకొని సమాజంలో ఒక కొత్త మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తులు వీళ్ళంటే వీళ్ళు నిజంగా ఈ సమాజాన్ని సంస్కరించడానికి పుట్టినటువంటి సంఘ సంస్కర్తలు గోరాగారు లాంటి మహా మహానుభావులు ఇక్కడ గోరా గారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్తో ఈయన అంటే ఆయన తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈయన లెక్చరర్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ బాటని ఈయన తన స్టూడెంట్స్తో ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఈయన వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళందరినీ ఇంటికి పిలిచి గోరా గారు వీళ్ళందరినీ తన స్టూడెంట్స్ని అందరినీ ఇంటికి పిలిచి అందరూ కలిసి వీళ్ళు టిఫిన్స్ చేయటం భోజనాలు చేయటం అన్నీ చేసేవాళ్ళు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుకుంటుండేవాళ్ళు వారు వీరు అనే తేడా లేకుండా అన్ని కులాల వాళ్ళు అందరూ స్నేహితుల్లాగా సోదరులాగా కలిసిపోయాళ్ళు ఇలా కలిసిమెలిసి భోజనాలు చేసినప్పుడు కాలేజీ ఆ కాకినాడ కాలేజీ బ్రహ్మ సమాజ వాతావరణం కనుక చాలామంది అంతగా పట్టించుకోకపోయినా కొందరు పిల్లల సంరక్షకులకు మాత్రం కష్టంగానే ఉండేది ఒకసారి గోరా గారి స్టూడెంట్ ఒక వైశ్యుడు అందరితో కలిసి భోజనం చేసి ఇంటికి వెళ్ళగా ఆ విషయం తెలుసుకున్న అతని తాత పిలిచి అతన్ని మందలించాడట ఆ మనమడు తాత ఎక్కడున్నా వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులే అన్నాడట దానికి ఆ తాత వైశ్యునితో కలిసి తిన్న బ్రాహ్మణుడు మాదిగ వాళ్ళతో కలిసి తినకుండా ఉంటాడా అలాంటి బ్రాహ్మణుడితో నువ్వెందుకు సహపంక్తి కూర్చున్నావు అని కోపడ్డాడట ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి విద్యార్థుల సహకారంతో గోరా కొన్ని కొన్ని విషయాలపై సామాజికంగా ప్రయోగాలు చేసేవారు వాటిలో పేర్కొనదగినది భిక్షక వృత్తికి శ్రామిక శక్తికి నిష్పత్తిలో తారతమ్యం కనుక్కొనటకు చేసిన ప్రయత్నం ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన సంఘటన అదేంటంటే వీళ్ళు మొత్తం ఆయన దగ్గర ఉన్న పదకొండు మంది స్టూడెంట్స్ని గోరా గారు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అక్కడ చొల్లంగి అమావాస్య అంటారు అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి అమావాస్య నాడు సముద్ర స్నానాలు చేస్తారు కాకినాడకు మూడు మైళ్ళ దూరంలో చొల్లంగి అనే చోట గోదావరి పాయి ఒకటి వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తుంది ఇక్కడ ఆ అమావాస్య రోజు చొల్లంగి అమావాస్య అంటారు అక్కడ స్నానాలు చేస్తారు సముద్ర స్నానాలు ఇక్కడ తన ప్రయోగానికి గోర ఆ చొల్లంగిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు చేసుకుని మొత్తం పన్నెండు మంది తన స్టూడెంట్స్ పదకొండు మంది తనతో పాటు మొత్తం పన్నెండు మంది టోటల్ ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ వీళ్ళు పన్నెండు మంది కలిసి ఏం చేశారు ఒక ఆరు మంది ఒక బ్యాచ్గా ఇంకొక ఆరు మంది ఇంకొక బ్యాచ్గా విడిపోయారు మొదట ఆరు మంది ఏం చ
ఈ ఆరు మంది ఆరు మంది ఆరు డబ్బాలు తీసుకున్నారు తీసుకొని ధర్మం ధర్మం అంటూ భిక్షమెత్తడం మొదలు పెట్టారు ఇంకొక ఆరు మంది ఏం చేయాలి స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చే యాత్రికులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ మూటల్ని భద్రపరిచి జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వాలన్నమాట ఈ ఆరు మంది ఆ పని చేస్తున్నారు ఈ ఆరు మంది విత్సం ఎత్తుతున్నారు ఇక్కడ ఏమైందంటే మూటకు అర్ధన పుచ్చుకుంటున్నారు అయితే ధర్మం అడగడానికి వెళ్ళిన వారు జనంలో ఒక్కరైనా దేనికి ధర్మం అసలు ఈ డబ్బాకి సీలు లేదు తాళం లేదని ప్రశ్నిస్తారేమో చూడాలని అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఆరు మంది అలా ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే వాడికి సాష్టాంగ ప్రమాణం చేద్దాం అంటే అసలు వాడికి సాష్టాంగ పడిపోయి వాడి కాళ్ళ మీద పడి మనం నమస్కారం పెడదాం అంటే వాడికి ఏదో ఆలోచన ఉంది వాడికి ఏదో స్పష్టత ఉంది అలా అడిగిన వాడికి అనుకున్నారు ఎవరు ఒకరు కూడా వెళ్ళిని ఈ డబ్బాకి తాళం లేదేంటి ఈ డబ్బా ఎందుకు మీరు ఎందుకు అసలు మీరెవరు మీరు ఎందుకు బెచ్చం ఎత్తుతున్నారని ఒక్కరు కూడా ఆరు మందిని అడగలేదు అందరూ బెచ్చం వేస్తే వెళ్ళారు అనమాట ఈ ఆరుగురికి అలా ఉదయం ఆరు గంటలకు రెండు జట్లు ఎవరి పనులకు వాళ్ళు పూనుకున్నారు బెచ్చం అడగడానికి వెళ్ళిన వారు ఆరుగురు పది గంటలు కాకుండానే తమ డబ్బాలు చిల్లరతో నిండిపోయిన తిరిగి వచ్చారు ఒక్కరు కూడా ఏమిటి ఎందుకు అని అడగలేదు ఈ శ్రామిక శక్తి అంటే యాత్రికులు మూటలు భద్రపరిచి మూటకు అర్ధన తీసుకుందాం అనుకుని ఉన్నారే వాళ్ళు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట దాకా ఉన్నా పనిచేసిన ఆ ఆరుగురు సంపాదించింది తొమ్మిది అణాలు మాత్రమే వీళ్ళు పది గంటలు కాకుండా మిగతా ఆరుగురు బెచ్చమెత్తిన వాళ్ళు మొత్తం పద్నాలుగు రూపాయల చిల్లర సంపాదించారు ఆరుగురు ఏడు గంటలు పని చేస్తే తొమ్మిది అణాలు ఆరుగురు నాలుగు గంటలు బెచ్చం ఎత్తితే పద్నాలుగు రూపాయలు ఇది మన దేశం ఇది మన సమాజం విద్యార్థులందరికీ ఈ ప్రయోగం పెద్ద కనువిప్పు అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటో సంవత్సరంలో పరిస్థితి నాటికి నేటికి భారతదేశంలో ఈ పరిస్థితిలో మార్పు లేదు అని మనందరికీ తెలుసు కాకపోతే మనమే ఆత్మవంచం చేసుకుంటున్నాం శ్రామిక శక్తికి మనం విలువ ఇవ్వటం లేదు శ్రమస్వేదం చిందించేవాడికి కష్టపడి పనిచేసేవాడికి వాడి కష్టానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం లభించడం లేదు అయాచితంగా వచ్చే వాటి కోసం మనం అర్రులు చాస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకుందాం ఆత్మ వంచన మానుదాం దీని తర్వాత రైల్వే స్టేషన్లో రెండు రైళ్ల వద్ద ఆరుగురు కూలీలుగా ఆరుగురు బిచ్చగాళ్ళుగానే చేసి చూద్దామనుకున్నారు అయితే రైల్వే అధికారులు ఒప్పుకోలేదు ఘోర ఆచరణ ఆయన స్టూడెంట్స్కి ఘోర గారి స్టూడెంట్స్కి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుండేది ఎందుకంటే జాతీయ ఉద్యమం భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరి మీద దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నటువంటి సమయం అది జాతీయోద్యమ ప్రభావంతో సిగరెట్లు మాని బీడీలు కాల్చమని సిగరెట్లు తాగే విద్యార్థులకి ఘోర సలహా ఇచ్చేవారు ఇప్పుడైతే మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం కానీ ఆ రోజుల్లో సిగరెట్లు అంటే బయట దేశాల నుంచి మన భారతదేశానికి అవి వస్తున్నాయి దిగుమతి అవుతున్నాయి బీడీలు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు తయారు చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించినట్టు సిగరెట్లను కూడా మనం కాల్చకూడదు మనం బీడీలు కాల్చచ్చు బీడీలు తాగచ్చు అని ఈయనే బీడీ కట్టలు తీసుకొని వచ్చి స్టూడెంట్స్ ముందు ఆయన తన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ ముందు ఈయనే ఆఫర్ చేసేవారు గోరాగర్ ఆఫర్ చేసి ఆయన కూడా వారితో పాటు బీడీలు కాల్చడం మొదలుపెట్టేవారు ఇలాగే గోరాగర్ సినిమాలకు వెళితే ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ అప్పట్లో రిజర్వ్ క్లాస్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్లాస్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడైతే ఐమాక్స్లు మల్టీప్లెక్స్లు వచ్చేసాయి కాబట్టి మొత్తం అందరూ ఒకే క్లాస్లో కూర్చొని సినిమాలు చూస్తున్నాం ఆ రోజు రిజర్వ్ క్లాస్ అనేవాళ్ళు రిజర్వ్ తరగతి అనేవాళ్ళు ఆయన ఆ క్లాస్ టికెట్ తీసుకున్నా కింద సెకండ్ క్లాస్లోనో ఫ్లోర్లోనో ఎవరైనా తన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సినిమా చూస్తున్నారేమో చూసేవాడు పైన నుంచి చూసి అక్కడ తన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కనిపించారు అనుకోండి వెళ్ళి వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని సినిమా చూసేవారు గోరాగారు ఇది తెలిసి కాలేజీలో ఏమైందంటే మిగతా లెక్చరర్స్ ప్రిన్సిపాలు గోరాగారిని పిలిచి మందలించారు ఏమండి మీరు స్టూడెంట్స్తో ఒక స్టూడెంట్ లాగా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మీరు బిహేవ్ చేస్తున్నారంట మీరు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ మీరు అలా చేయొచ్చా అని చెప్పేసి గోరాగారిని పిలిచి వాళ్ళు నిలదీసి అడగడం జరిగింది గోరాగారిని కాలేజీలో మన విద్యా విధానం మనిషి నుంచి మనిషిని దూరంగా ఉంచడంలోనే ప్రతిష్టను చూస్తుంది అంతేగాని విద్యార్థులను ఉత్తమ భావి పౌరులుగా తయారు చేయాలని ప్రయత్నించదు అద్భుతమైన రెండు వాక్యాలు గోరాగారు ఒక పక్క తన క్లాస్లో క్రమశిక్షణలో కానీ క్లాస్ రూమ్లో క్రమశిక్షణలో కానీ క్లాస్ రూమ్లో ఆయన చాలా డిసిప్లైన్డ్ లెక్చరర్ అలాగే రిజల్ట్స్ ఆ స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చే రిజల్ట్స్ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్లో వెనకబడిపోకుండా వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నటువంటి రిజల్ట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇతరులు జలసీ ఫీల్ అయ్యే విధంగా వేరే కాలేజ్ వాళ్ళు జలసీ ఫీల్ అయ్యే విధంగా వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు వేరే సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు జలసీ ఫీల్ అయ్యే విధంగా బాట్నీలో ఇంత అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి స్టూడెంట్స్ కనుక్కున్న విధంగా గోరాగారు సాధించేవారు అది మరి ఆయన సాధించినటువంటి వ్యక్తిగత విజయం కాదా క్లాస్ రూమ్
వాళ్ళని సుశిక్షితులైనటువంటి కార్యకర్తలుగా వాళ్ళని అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఈ సంఘంలో అత్యుత్తమమైనటువంటి మానవులుగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడానికి ఆయన వాళ్ళని తయారు చేయడానికి వాళ్ళలో ఒకరిగా ఆయన కలిసిపోతున్నారు కానీ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఒక డిసిప్లిన్ లెక్చరర్గానే గోరాగారు ఉంటున్నారు అలాగే రిజల్ట్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఈయన ఉప్పు సత్యాగ్రహ సమయం నుంచి సూట్ మాని గోరాగారు ఖాదీ పైజమాలు ఆల్చివేయడం ప్రారంభించారు ఇది కూడా ఉపాధ్యాయుల హుందాతనానికి తగలేదని కాలేజీ అధికారుల భావన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో గోరాగారిపై డ్రెస్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు అంటే కోటు సూటు టై బూటు హ్యాట్తోనే రావాలి లేదా పైజామా కానీ పంచి కానీ కడితే లాంగ్ కోటు తలపాగాతో రావాలి అని ఈ డ్రెస్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టగా గోరాగారు నల్లటి ఖాదీ లాంగ్ కోటు తెల్లటి ఖాదీ తలపాగాతో కాలేజీకి వచ్చారు తమ గురువు గారి ఎడల కాలేజీ అధికారులు చాలా అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని విద్యార్థులు భావించారు బర్నాడు కాలేజీలోని బాటనీ విద్యార్థులు అందరూ తలపాగాలు చుట్టుకుని వచ్చారు గోరాపై విద్యార్థుల యొక్క అభిమానం ఇది ఆ స్టూడెంట్స్ తమ లెక్చరర్పై తమ గురువు గారిపై వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ పూజ్య భావాన్ని అలా ప్రదర్శించారు పాజిటివ్ ఎథిజం ప్రేక్షకులకి ఈ ఎపిసోడ్ చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలను అందించిందని భావిస్తూ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరింత ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను మీ శ్రీకాంత్ కుమార్ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి